क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉन डन की द्वारा लिखी गई एक बहुत ही चर्चित फेमस मेटाफिजिकल फॉर्म जिसका कि हेडिंग है ए हैम टू गॉड द फादर हैम हैम मतलब क्या होता है भजन ए रिलीजियस म्यूजिक ए रिलीजियस सॉन्ग तो एक रिलीजियस सॉन्ग है या जो इन्होंने अपने गॉड फादर को सुनाया है जॉन डन ने जॉन डन एक इंग्लिश पोइट थे ही वॉज ए मेटाफिजिकल पोइट और ये केवल पोएम ही नहीं पोइट ही नहीं इन द बिगनिंग ऑफ इज ओन लाइफ ही वॉज अ शोल्जर तो शोल्जर के बाद ये चर्च के पादरी भी बने ही बिकेम द फादर ऑफ ए चर्च इस पोएट्री में इन्होंने गॉड से कुछ मांग किया है कुछ भजन सुनाया है गॉड को तो चूंकि यह एक म्यूजिकल पोम है तो अगर आप इसका रैमिंग स्कीम देखेंगे तो यह है आप इसका ए बी ए बी ए बी देख लेते हैं वन रन बिफोर डेप्लोर और डन और फिर मोर ये इसका जो रैमिंग स्कीम मिलेगा आपको ए बी ए बी ए बी इसका रैमिंग स्कीम है और ये एंटायर पोएम में प्रिवेल करता है यह पोएट्री थ्री स्टेंजाज में है एंड एवरी स्टेंजा हैज सिक्स लाइंस राइट पोएट्री बड़ी ही स्मूथ और म्यूजिकल है इस पोम में पोएट ने कहा है कि यह संसार पूरा का पूरा पापों से भरा है द पोएट सेज द एंटायर वर्ल्ड इज फूल विथ सीन्स Again, he says he is not responsible for all the many of them existing before his arrival, before his birth. Right? अगर सीन की बात करें तो बाइबल में सेवन काइंड्स ऑफ सीन्स की चर्चा की गई है और उनका नाम मैं आपको बताऊं वे हैं लास्ट ग्लूटनी ग्रीड स्लोथ रैथ एंड वी एंड प्राइड दे आर सेवन काइंड ऑफ सीन्स किस सीन की ये बात कर रहे हैं इट इज नॉट क्लियर बट यस ही इज टॉकिंग अबाउट द सीन एंड आस्किंग टू गॉड हिज फॉर फॉर गिवनेस सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज अभी का भी इसे सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो आपको लगता है कि आपके लिए सुटेबल है बेनिफिशियल है तो डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज लाइक करें शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने फीडबैक को हम तक पहुंचाएं ताकि मैं अगली बार इससे भी कुछ बेहतर ढंग से आपके स्टडी मटेरियल्स को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ ठीक है तो चलिए That that scene where I began, which was my scene, though it was done before. Wilt thou forgive that scene, through which I run, and do run still, though still I do deplore, when you hast done, thou hast done, hast not done, for I have more. right so this is the first stanza of this poem and you know this poetry has been written in three stanzas right and the meter of this poem is ambic parameter right means ek isme pehle unstressed sound aayega uske baad stressed sound aayega to yah iska rhyming scheme inhone is tarah ka meter inhone is poem mein bana ke rakha hai will Wilt, wilt means will. या कुछ ओल्डन इंग्लिश की बात ओल्डन इंग्लिश में इन्होंने लिखा है इसलिए लिख रहे हैं wilt. Wilt thou, thou means you. Forgive that sign where I began. Where I began कहने का मतलब है I मतलब पूरे मनुष्य जाति की बोध कर रहे हैं Bible के मुताबिक when God has made human beings, 
तो एडम वॉज द फर्स्ट मैन एंड ईव वॉज द फर्स्ट वूमेन एंड गॉड हैज आस दैम टू मूव इन द गार्डन ऑफ ईडन स्वर्ग के जो वहाँ पर जो बगीचा है जो ऑर्चार्ड है उसमें घूमने के लिए कहा था और एक रिस्ट्रिक्शन दिया था कि वहाँ फल को एक किसी पर्टिकुलर पेड़ के एक फल को नहीं खाना था बट अनफॉर्चुनेटली दे डिड नॉट फॉलो द डरेक्शन ऑफ गॉड एंड द फर्स्ट सीन वॉज मेड दैट टाइम बाय एडम एंड ईव उसी की बात को यहाँ पर ये कह रहे हैं Will the forgive that sign where I began जहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई थी जहाँ से मनुष्य बना था उस सीन को की बात कर रहे हैं क्या उसके लिए मुझे माफ कर दोगे Which was my which was my sign though it was not done before though it was done before वह कह रहे हैं वह हमारा ही साइन था हमारा पाप था वह लेकिन मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं था एनी हाउ हाँ इसलिए नहीं था क्योंकि यह हमारे जन्म से पहले हो चुका था बट आई अगेन आस द फॉरगिवनेस आस द फार्डन बेग द फार्डन फॉर द सीन दैट वॉज कमिटेड दैट वॉज डन लॉन्ग बिफोर राइट आगे विल्ड द फॉर गिव दैट साइन थ्रू विच आई रन एंड डू रन स्टील थ्रू स्टील आई डू डेपलो तो पहले तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट साइन बिकॉज इट वॉज डन लॉन्ग बिफोर लेकिन वे अगली बार कह रहे हैं कि आई एम नॉट प्योर आई हैव ऑल्सो डन ए लॉट ऑफ मिस्टेक लॉट ऑफ साइंस राइट क्या उसके लिए तुम मुझे माफ करोगे विल द फॉर गिव दैट साइन थ्रू विच आई रन जिन जिन पापों से मैं निकला हूं गुजरा हूं आगे बढ़ा हूं क्या वह पाप के लिए मुझे माफ करोगे एंड डू रन स्टील और मैं अभी भी उस पाप में जा रहा हूं दो स्टील आई डू डेपलोर लेकिन अब मैं डेपलोर कर रहा हूं डेपलोर मतलब क्षमा मांग रहा हूं रो रहा हूं मैं उसके लिए वॉट एवर मिस्टेक आई हैव डन इन द पास्ट आई एम क्राइंग फॉर दैट आई आस द कॉल गॉड आई ऑल माई टी फॉर माई फॉर गिवनेस जो कुछ मैंने किया है वो मैंने बुरा किया था अब मुझे एहसास ऐसा हो रहा है इसलिए मैं डिप्लोर कर रहा हूँ आंसू बहा रहा हूँ रो रहा हूँ इसलिए क्या आप उसके लिए माफ कर दोगे वैन दो हैज डन दो हैज नॉट डन फॉर आई हैव मोर अगर ऐसा कर भी दोगे तो मैं एक बार और बताऊँ बड़ा एकदम टोटली अपने आप को डिस्क्लोज कर दिया है गॉड के सामने पोइट ने जॉन डन ने और कह रहे हैं एक बात और बताऊं अगर इतना तुमने माफ कर भी दिया ना तो वो काफी नहीं है और भी बहुत कुछ मैंने सीन किया है क्या किया है देखते हैं फिर फर्स्ट लाइन को रिपीट कर रहे हैं विल द फॉर गिव दैट सीन विच आई हैव वोन अदर टू सीन कभी कभी क्या होता है किसी को गलत करते देखकर दूसरे लोग प्रभावित हो जाते हैं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उस इन्फ्लुएंस में आकर वे गलती कर बैठते हैं हालांकि सेकेंड पर्सन का इसमें कोई दोष नहीं होता दे आर जस्ट इन्फ्लुएंस एंड गाइडेड बाय द साइन ऑफ अदर्स यही बात यहां पर कह रहे हैं जॉन डन इस लाइन में कि मेरे कारण बहुत लोगों ने पाप किया है क्या उस पाप के लिए मुझे क्षमा करोगे विल द फॉर गिव दैट साइन विच आई हैव वोन अदर टू साइन एंड मेड माई साइन देअर डोर और मेरे उस साइन के कारण वे लोग साइन के डोर को खोलकर रास्ते को खोलकर साइन के पाप के मंजिल की ओर बढ़ गए थे आई वॉज द प्राइम रिस्पॉन्सिबल प्राइम गिल्टी फॉर देयर क्राइम्स फॉर देयर साइंस सो ही आस गॉड He asks very humbly, God, it is I who has done this kind of mistake that other people was influenced to accept the path of sins. I ask, I beg, and I request you to forgive me for that sin also. Will thou forgive that sin which I did shun a year or two, but? Wallowing in a score, will thou forgive that sign which I did shun? Sh as you and shun. Shun means stop. 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 St
या क्या कह रहा है पोएट कि भगवान हे गॉड क्या तुम मैं, मैं, मुझे उसके लिए माफ कर दोगे जो शायद मैंने किया तो था लेकिन अब मैंने रोक दिया है नो आई एम नॉट डूइंग नॉट आई एम रिपीटिंग द सेम काइंड ऑफ सेंस बट यस ए ईयर और टू एक या दो साल पहले मैंने ऐसा किया था एंड बेलोइंग बेलो सॉरी वेलोइंग वेलोइंग मतलब इंजॉय किया था बहुत ज्यादा उस लाइन में यस इट वॉज नॉट डन बाय मिस्टेक इस लाइन से पॉइंट कह रहा है द सेंस विच आई हैड डन वन और टू ईयर्स अगो एंड नो इट हैज बिन स्टॉप्ड इट वॉज नॉट डन बाय मिस्टेक एक्चुअली इट वॉज डन इट वॉज डन Knowingly, जानबूझ के किया था मैंने तो क्या उस सीन के लिए मुझे माफ कर दोगे वेन दो हैज डन दो हैज नॉट डन फॉर आई हैव मोर फिर इस लाइन को फर्स्ट लाइन पहले के इस लाइन को रिपीट कर रहे हैं अगर आपने ऐसा कर दिया मतलब माफ कर दिया तो अभी रुकना मत अभी माफी का दरवाजा बंद मत कर देना अभी माफी का जो है डोर बंद नहीं करना चूंकि अभी मुझे कुछ और